আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমি হিসাব বিজ্ঞানের হিসাব সমীকরণের দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি এর আগে হিসাব সমীকরণের প্রথম পর্বে আমি দেখিয়েছি যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হিসাব সমীকরণ কেমন হবে আজ আমি আলোচনা করব হিসাব সমীকরণের প্রতিটি উপাদান কোনটা দ্বারা কি বোঝায় সো তোমরা যদি প্রথমে এইখানে খেয়াল করো এই যে আমি এখানে লিখেছি হিসাব বিজ্ঞানের মূল উপাদান সম্পদ সমান সমান দায় এরপরে লিখেছি মৌলিক সমীকরণ এ ইকুয়ালস টু এল প্লাস ওই আচ্ছা বন্ধুরা তোমাদের যদি পরীক্ষায় বলে হিসাব সমীকরণ সম্পদ সমান সমান দায় তাহলে কি ভুল উত্তর হচ্ছে না ভুল নয় এটাও হিসাব সমীকরণ সো এটা হচ্ছে হিসাব সমীকরণে আমরা জানি মৌলিক উপাদান এ সমান সমান এল প্লাস ওই আমি তোমাদেরকে আজ এই বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব প্রথম যদি আমরা বলি হিসাব সমীকরণ সম্পদ সমান সমান দায় বেসিক্যালি দায় বলতে আমরা দুই ধরনের দায়কে বুঝি দায় প্রধানত দুই প্রকার এক হচ্ছে আন্তদায় আরেক হল বহির্দায় আন্তদায় যেটি সেটিকে বলা হয় অনার্স ইকুইটি ওই ওইকে আমরা আন্তদায় বলি আর বহির্দায় বলতে লায়াবিলিটিস যেটা হিসাব সমীকরণের এল যে উপাদানটা এল লায়াবিলিটিস ওই লায়াবিলিটিস দিয়ে আমরা দায় বুঝি সেটা হচ্ছে বহির্দায় তাহলে ওই ওনার সিকিউরিটি হলো আন্তদায় এল হলো বহির্দায় তাহলে দোনোটা দায় মিলিয়ে আমাদের আসছে দায় তার মানে এ সম্পদ সমান সমান দায় মিলে গেল এইবার আমরা আলোচনা করব প্রথমত যদি আমরা বলি এ সম্পদ সম্পদ বলতে আমরা কি বুঝি বেসিক্যালি সম্পদ হচ্ছে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের এমন একটি উপাদান যেটা দ্বারা ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জন করতে পারবে কি বললাম সম্পদ হচ্ছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের এমন একটি উপাদান যে উপাদান ব্যবহার করে ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জন করতে পারে তাকে সম্পদ বলা হয় তার সে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি বলি একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যে মেশিন থাকে সে মেশিনগুলো ব্যবহার করে সে উৎপাদন করছে এই উৎপাদনের ফলেই তার মুনাফা হচ্ছে তাহলে এই যে মেশিন ওটা তার মুনাফা অর্জনে সহযোগিতা করে তাহলে আমরা যদি বলি ভূমি ও দালান কোঠা একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেই প্রতিষ্ঠানে যেই জায়গায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করবে সেটা হচ্ছে ভূমি অথবা দালান কোঠা তাহলে ভূমি এবং দালান কোঠা ওইটা আমার ব্যবসায়ে মুনাফা অর্জনে সহযোগিতা করছে ওই জন্য আমরা এগুলোকে সম্পদ বলছি আমি যদি তোমাদেরকে সম্পদের কয়েকটা প্রকার পেয়ে দেই সম্পদ হচ্ছে প্রধানত দুই প্রকার চল একটা হচ্ছে স্থায়ী সম্পদ একটা হচ্ছে চলতি সম্পদ স্থায়ী সম্পদ কি স্থায়ী সম্পদ হল যেই সমস্ত সম্পদ আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এক বছরেরও বেশি সুবিধা দিচ্ছে যেই সম্পদগুলো আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এক বছরে বেশি সুবিধা দিচ্ছে অথবা এক বছরের মধ্যে যেই সম্পদগুলোর কোনো পরিবর্তন হয় না এক বছরের মধ্যে যে সম্পদগুলোর কোনো পরিবর্তন হবে না তাদেরকে আমরা বলছি স্থায়ী সম্পদ বোঝা গেল তাহলে স্থায়ী সম্পদ বলতে পারি আমরা আসবাবপত্র দালান কোটা ভূমি তারপরে মেশিন সরঞ্জাম এই জিনিসগুলোকে আমরা স্থায়ী সম্পদ বলছি এরপর যদি আমরা যাই চলতি সম্পদ কাকে বলে যেই সম্পদগুলো এক বছরের মধ্যে বারবার পরিবর্তন হবে চেঞ্জ হবে এক বছরের মধ্যে হ্রাস বৃদ্ধি হবে যেই সম্পদগুলোর ওদেরকে বলা হচ্ছে চলতি সম্পদ তাহলে আমরা কি বলছি যেই সম্পদগুলো প্রতিষ্ঠানে এক বছরের মধ্যে পরিবর্তন হয় তাদেরকে আমরা বলছি চলতি সম্পদ যেমন হাতে নগদ অথবা নগদ তহবিল যেটা আছে তারপর ব্যাংক জমা এই জিনিসগুলো দেনাদার প্রাপ্য বিল ওদেরকে আমরা চলতি সম্পদ বলব কেন বলবো তাহলে একটু দেখে নিই সে ফর এক্সাম্পল আমার ব্যাংকে আজকে টাকা আছে এক লক্ষ টাকা কাল আমার টাকা বাড়তেও পারে কমতেও পারে কারণ আমার যদি আজকে সেলস হয় তাহলে ওই সেলসের টাকাটা দিয়ে আমি ব্যাংকে নিয়ে যাব আবার আমার যদি কোনো কারণে কোনো পণ্য ক্রয় করতে হয় তাহলে আমার ব্যাংক থেকে টাকাটা কমবে ঠিক তেমনি ভাবে যে আমার হাতে নগদ সেটাও পরিবর্তন হচ্ছে 
কারণ আমার প্রতিদিনের কার্যাবলী মেটানোর জন্য আমার কিছু টাকা খরচ করতে হচ্ছে অত আমার কিছু টাকা আসছে ঠিক তেমনি ভাবে আমার যদি দেনাদারের কথা বলি দেনাদারও পরিবর্তন হবে আমি যদি যত বেশি বিক্রি করবো আমার দেনাদার তত বেশি বাড়তে থাকবে তাহলে এই জিনিসগুলোকে চলতি সম্পদ বলা হয় সম্পদের কথা বলতে গেলে আরো দুই ধরনের সম্পদ আমরা নর্মালি দেখতে পাই একটা হচ্ছে দৃশ্যমান সম্পদ আর একটা হচ্ছে অদৃশ্যমান সম্পদ দৃশ্যমান সম্পদের আর একটা নাম হচ্ছে স্পর্শনীয় সম্পদ যেই সম্পদগুলোকে ধরা যায় ছোঁয়া যায় সেগুলোকে দৃশ্যমান সম্পদ বলে যেমন আসবাবপত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি ধরা যাচ্ছে ছোঁয়া যাচ্ছে দৃশ্যমান সেগুলোকে দৃশ্যমান সম্পদ বলে ভূমি ও দালান কোটা আসবাবপত্র মেশিন ওই জিনিসগুলো হচ্ছে দৃশ্যমান কিংবা স্পর্শনীয় সম্পদ আর অস্পর্শনীয় সম্পদ বলতে আমরা বলছি যেই উপাদান যেই সম্পদগুলো আমাদের মুনাফোর জন্য সহযোগিতা করে কিন্তু সেটা দৃশ্যমান নয় যেই সম্পদটাকে ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না বাট অনুভব করা যায় ওদেরকে অস্পর্শনীয় সম্পদ কিংবা অদৃশ্যমান সম্পদ বলে যেমন আমরা বলতে পারি সুনাম প্রেটেন্ট ট্রেডমার্ক কপি রাইট ফ্রেঞ্চাইজি এই জিনিসগুলোকে অস্পর্শনীয় সম্পদ বলে তাহলে আমি যদি একটা উদাহরণ দিই যেমন সুনাম ওটাকে অস্পর্শনীয় সম্পদ কেন বলা হচ্ছে বন্ধুরা ধরেন আমি একটা আমার একটা আত্মীয়ের আত্মীয়ের বাড়িতে যাচ্ছি তাহলে আমার আশেপাশে দুটো দোকান আছে এক হাইওয়ে সুইটস মিষ্টির দোকান আর একটি নাম না জানা কোনো একটা ব্র্যান্ডের মিষ্টির দোকান তাহলে আমরা নর্মালি কোথেকে মিষ্টি নিব হাইওয়ে সুইটস থেকে মিষ্টি নিব কারণ কারণ আমরা জানি হাইওয়ে সুইটস মিষ্টি জগতে তার একটি সুনাম আছে তাহলে এই যে হাইওয়ে সুইটসে সুনাম থাকার কারণে ডে বাই ডে তার সেলস কিংবা মুনাফা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু আমরা যে হাইওয়ে সুইটসের যে সুনামটা সেটাকে স্পর্শ করতে পারছি না আমরা সেটা মনে প্রাণে ফিল করতে পারছি যে হাইওয়ে সুইটসের একটা সুনাম মার্কেটে আছে তাহলে ওই জন্য এই সুনামটাকে বলা হচ্ছে অস্পর্শনীয় সম্পদ যেটা আমাদের মুনাফার জন্য সহায়তা করে কিন্তু আমরা সেটাকে ধরা ছোঁয়া যাই না যেটাকে আমরা ধরতে পারি না ওটাকে অস্পর্শনীয় সম্পদ বলা হয় এর মধ্যে আমি আরেকটা জিনিস বলে রাখি যে আপনারা মাঝে মধ্যে অবচয় অবলোপন এই দুটো জিনিসের মধ্যে কনফিউজ হয়ে যান আমি যদিও অবচয়ের একটা ক্লাস নিব আপনাদের তারপর একটু বলে রাখি ব্যবহারের ফলে সম্পত্তির মূল্য হ্রাস পাবে সকল ধরনের সম্পত্তির মূল্য হ্রাস পায় ব্যবহারের ফলে বিশেষ করে স্থায়ী সম্পত্তিগুলোর মূল্য হ্রাস পায় ব্যবহারের ফলে ব্যবহারের ফলে স্পর্শনীয় সম্পত্তি যে মূল্যটা হ্রাস পাবে তাকে বলা হচ্ছে অবচয় ব্যবহারের ফলে স্পর্শনীয় সম্পত্তির যে মূল্যটা হ্রাস পাবে তা হচ্ছে অবচয় যাকে ডেপ্রিসিয়েশন বলে সেটা কি ধরুন আমি একটা মোবাইল কিনেছি দশ হাজার টাকা দিয়ে এক বছর ব্যবহার করেছি আমি কি উক্ত মোবাইলটা দশ হাজার টাকা বিক্রি করতে পারবো না বন্ধুর আমি ওই মোবাইলটা দশ হাজার টাকা বিক্রি করতে পারবো না সো আমি চিন্তা করলাম এক বছর ব্যবহারের ফলে আমার মোবাইলের দাম তিন হাজার টাকা হ্রাস পেয়েছে তাহলে দশ হাজার টাকার একটা মোবাইল আমি যদি সাত হাজার টাকায় বিক্রি করি তিন হাজার টাকার মূল্য হ্রাস পেয়ে যদি আমি সাত হাজার টাকা বিক্রি করি তাহলে এই মোবাইলের ব্যবহার করার ফলে তিন হাজার টাকা মূল্য হ্রাস পেয়েছে তাহলে ব্যবহারের ফলে স্থায়ী সম্পত্তির যে তিন হাজার টাকা মূল্যটা হ্রাস পাচ্ছে তাকে আমরা বলছি অবচয় অবচয়কে আমরা পরিচালন ব্যয় হিসাবে বিশদ আয় বিবরণীতে দেখিয়ে থাকি আর একটা জিনিস অবলোপন সেটা কি ওটাও ব্যবহারের ফলে সম্পত্তির মূল্য হ্রাস তবে এটা হচ্ছে অস্পর্শনীয় সম্পদের যে মূল্যটা হ্রাস পায় অর্থাৎ ব্যবহার করার ফলে যে অস্পর্শনীয় সম্পদ যে জিনিসগুলো বলছি আমি সুনাম প্যাটেন্ট ট্রেডমার্ক এগুলো যে মূল্যটা হ্রাস পাবে যে জনপ্রিয়তাটা দিন কমে যাবে তাকে বলা হচ্ছে অবলোপন ব্যবহারের ফলে স্পর্শনীয় সম্পত্তি যে মূল্য হ্রাস পায় তাকে বলছে অবচয় কিংবা ডেপ্রিসিয়েশন আর ব্যবহার করার ফলে অস্পর্শনীয় সম্পত্তির যে মূল্যটা হ্রাস পাবে তাকে আমরা বলছি অবলোপন অবচয় অবলোপন দুটাই পরিচালন ব্যয় হিসাবে আমরা বিশদায় বিবরণীতে দেখিয়ে থাকি তাহলে বন্ধুরা সম্পদ নিয়ে আর তোমাদের আশা করি কোনো কনফিউশন থাকবে না পরীক্ষায় সম্পদ সম্পর্কে কোনো কোয়েশ্চেন আসলে তোমরা সেটা ভালো করে আনসার করতে পারবে সম্পদ যদি বৃদ্ধি পায় হিসাব সমীকরণের মধ্যে আমি যখন দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি করিয়েছি তখন তোমাদেরকে এটা বলেছি তারপর একটু বলে রাখি সম্পদ যদি বৃদ্ধি পায় তখন সেটাকে ডেবিট করতে হয় সম্পদ যদি হ্রাস পায় তখন সেইটাকে ক্রেডিট করতে হয় সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ডেবিট সম্পদ হ্রাস পেলে ক্রেডিট কারণ 
আর সম্পদের স্বাভাবিক চেয়ার হচ্ছে ডেবিট ব্যালেন্স প্রকাশ করে সম্পদ নর্মালি ডেবিট ব্যালেন্স প্রকাশ করে যেটাকে স্বাভাবিক চেয়ার বলা হয় এরপর আমরা যদি আসি এল লাইবিলিটিস যাকে আমরা বলছি বহির্দায় বহির্দায় কি বন্ধুরা বহির্দায় হলো একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর বাহ্যিক পক্ষ কিংবা তৃতীয় পক্ষের যে দাবি থাকে তাকে বলা হচ্ছে বহির্দায় আমি আবার বলছি একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর বাহ্যিক পক্ষগুলো যারা আছে বাহ্যিক পক্ষ কিংবা তৃতীয় পক্ষ কিংবা বাহ্যিক ব্যবহারকারীদের যে একটা অধিকার থাকে যে একটা দাবি থাকে তাকে বলা হচ্ছে বহির্দায় যেটাকে আমরা হিসাব সমীকরণে লায়াবিলিটিস এল দ্বারা প্রকাশ করে থাকি জিনিসটা কেমন বহির্দায়ের মধ্যে হতে পারে ধরুন আমি ব্যাংক থেকে এক লক্ষ টাকা লোন নিলাম তাহলে আমি যদি ব্যাংক থেকে এক লক্ষ টাকা লোন নিই যে ঋণ নিয়েছি ব্যাংক থেকে আমি ওই ব্যাংক আমার কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা দাবি করবে তাহলে আমার এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর ওই ব্যাংকের এক লক্ষ টাকা দাবি আছে কিন্তু ব্যাংক ঋণ দাতা উনি কি অভ্যন্তরীণ পক্ষ না বন্ধুরা ঋণ দাতা উনি বাহ্যিক পক্ষ তাহলে বাহ্যিক পক্ষ বাহ্যিক ব্যবহারকারীদের আমার প্রতিষ্ঠানের উপর যে দাবি রাখে তাদেরকে আমরা বলছি বহির বহির দায় বন্ধুরা বহির্দায় আবার দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় বহির্দায়কে দুই ভাগে ভাগ করা যায় এক চলতি দায় আরেক হলো দীর্ঘমেয়াদি দায় সেটা আবার কি চলতি দায় হলো যেই দায় এক বছরের মধ্যেই পরিশোধ করে দেওয়া হয় কিংবা পরিশোধ করা যায় নর্মালি আমরা এক বছরের মধ্যে যে দায়গুলো পরিশোধ করি তাকে বলা হচ্ছে চলতি দায় যেমন পাওনাদার আমি ধার একটা পণ্য কিনে নিয়ে আসলাম সেই পণ্যের টাকা আমি এক বছরের মধ্যে যখন একটা সময় পরিশোধ করে দিব সেটাকে চলতি দায় বলা হয় ঠিক তেমনিভাবে আমি যদি বলি প্রদেয় বিল প্রদেয় বিল সেটাও চলতি দায় ব্যাংক জমা অতিরিক্ত সেটাও চলতি দায় ব্যাংক জমা অতিরিক্ত কি ব্যাংকে যা জমা আছে তার চেয়েও যদি বেশি টাকা আমি নিয়ে ফেলি তাকে বলা হচ্ছে ব্যাংক জমা অতিরিক্ত সে ফর এক্সাম্পল আমার ব্যাংকে টাকা আছে দশ হাজার টাকা আমি ব্যাংক থেকে নিয়ে নিলাম বারো হাজার টাকা তাহলে বন্ধুরা অতিরিক্ত যে দুই হাজার টাকা আমি ব্যাংক থেকে নিচ্ছি তাকে বলা হচ্ছে ব্যাংক জমা অতিরিক্ত ওই ব্যাংক জমা অতিরিক্ত ওকে চলতি দায় বলবে কারণ এই যে আমি যে ব্যাংক থেকে অতিরিক্ত দুই হাজার টাকা নিচ্ছি ব্যাংক আমার কাছ থেকে দুই হাজার টাকা দাবি করতে পারে এই যে দাবি করছে এটাকে আমরা বলছি দায় এটাকে চলতি দায় বলা হয় বন্ধুরা দীর্ঘমেয়াদি দায় কি দীর্ঘমেয়াদি দায় হচ্ছে যে দায়টা এক বছরেরও বেশি সময় দরকার হয় পরিশোধের জন্য অথবা এক বছরের মধ্যে যে দায়টা পরিশোধ করা যায় না নর্মালি সেটাকে আমরা বলি দীর্ঘমেয়াদি দায় যেমন ব্যাংক লোন আমরা যে ব্যাংক থেকে লোন নিই নর্মালি এক বছরে বেশি সময় আমরা পড়েছি মধ্যমেয়াদি দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের মধ্যে পড়েছি আমরা লোন এই যে ব্যাংক থেকে লোন নিই বেসিক্যালি আমরা ব্যাংক থেকে এক থেকে বেশি বছরের জন্য আমরা ব্যাংক থেকে লোন নিই তাহলে আমরা যে ব্যাংক থেকে লোন নিচ্ছি সেই লোনটা আমাদেরকে দীর্ঘমেয়াদি দায়ের মধ্যে দেখাতে হয় তাহলে বন্ধুরা আমরা বহির দায় পেলাম দুটো এক চলতি দায় দুই দীর্ঘমেয়ে দায় এক বছরের কম সময়ে যেটা পরিশোধ করা যায় সেটা চলতি দায় যে দায় এক বছরের বেশি সময়ের জন্য নেওয়া হয় অথবা এক বছরের বেশি সময় লাগে পরিশোধ করতে তাকে বলা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি দায় চলতি দায় দীর্ঘমেয়ে দায়ের সমন্বয়ে আসছে কি বহির দায় আর বহির দায়কে হিসাব সমীকরণে এল কিংবা লায়াবিলিটিস বলা হয় এখন বন্ধুরা আমি আলোচনা করব ওনার্স ইকুইটি যেটাকে আমরা মালিকানা সত্ত্ব কিংবা ইকুইটির সত্ত্বাধিকার বলে থাকি ওনার্স ইকুইটি কি যেটাকে আমরা বলছি আন্তদায় আন্তদায় কি একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরের পক্ষে যে দাবি অর্থাৎ একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপরে মালিক পক্ষের যে দাবি মালিক একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে যা যা দাবি করবে তাদেরকে বলা হচ্ছে আন্তদায় কিংবা মালিকানা সত্য তাহলে হিসাব সমীকরণের ওই ওনার সিকিউরিটি ওই ওনার সিকিউরিটিকে বলা হচ্ছে আন্তদায় ওকে এখন আমরা আন্তদায় যদি বলি আন্তদায় যদি বর্ণনা করতে যাই তাহলে আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাবো যে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আন্তদায় কিংবা মালিকানা সত্য কিভাবে ঘটিত হয় পরীক্ষায় তোমাদের জ্ঞানমূলক প্রশ্ন দুই নাম্বারে যে প্রশ্নটা আসে ওইটার মধ্যে মাঝে মধ্যে বলে যে সত্তাধিকারের পরিমাণ নির্ণয় করো অথবা নিট মূলধন প্রকৃত মূলধন কিংবা সমাপনী মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো 
ওইটার আনসারই হচ্ছে মালিকানা সত্য আমরা কিভাবে অভিনয় করি বেসিক্যালি মালিকানা সত্যের মধ্যে চারটা উপাদান আছে বন্ধুরা তোমরা এখানে দেখো আমি এখানে লিখেছি হিসাব সমীকরণের বর্ধিত রূপ এ ইকুয়ালস টু এল প্লাস ওই ওইকে যদি আমরা ভাঙি ওই হচ্ছে আন্তদায় মালিকানা সত্য ওইকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে চারটা উপাদান আসবে কি কি অ্যাট ফার্স্ট সি যেটাকে আমরা বলছি ক্যাপিটাল মূলধন এরপর আই অর আর আই বলতে আমরা ইনকাম বুঝি ইনকাম আই এবং আর বলতে আমরা রেভিনিউ কিংবা রাজস্ব বুঝি এটাকেও আয় বলছে তাহলে এটা আমরা যোগ করছি কেন যোগ করলাম আমি বলছি পরে ই এক্সপেন্সেস এই যে এক্সপেন্সেস খরচ এটা কিন্তু ওই যখন বের করতে যাচ্ছি আমরা তখন কিন্তু আমরা এক্সপেন্সেস এখান থেকে মাইনাস করছি এরপর আমি লিখেছি মাইনাস ডি অর ডাব্লিউ কিছু কিছু জায়গায় ডি ইউজ করা হয় আবার কিছু কিছু জায়গায় ডাব্লিউ ইউজ করা হয় ডি অর্থ হচ্ছে ড্রয়িংস যেটাকে আমরা উত্তোলন বলি ডাব্লিউ বলতে আমরা উইথ ড অর্থাৎ যেটাকে আমরা উত্তোলন বলছি সেটাকে আমরা মাইনাস করছি তাহলে ওনার সিকিউরিটিকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে চারটা উপাদান পাবো সি প্লাস আই অর আর মাইনাস ই মাইনাস ই অর ডাব্লিউ আচ্ছা বন্ধুরা আমি বলছি যে এখন আমি বুঝাবো আপনাদেরকে যে এই জিনিসগুলো কিভাবে হলো মালিকানা সত্য বলতে আমরা বেসিক্যালি চারটা জিনিসকে বুঝিয়ে থাকি মূলধন মাইনাস উত্তোলন প্লাস আয় মাইনাস ব্যয় বেসিক্যালি মালিক ব্যবসায়ী শুরুতে যেই টাকাটা ব্যবসায়ী দিবে তাকে আমরা বলছি মূলধন ধরুন মালিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এক লক্ষ টাকা দিলেন তাহলে মূলধন হচ্ছে কত এক লক্ষ টাকা হচ্ছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মূলধন মালিকের প্রয়োজনে মালিক বিভিন্ন সময় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা নিয়ে গেলেন মালিক যদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানদের টাকা নিয়ে যায় ধরুন আমি মনে করলাম সারা বছর ধরে মালিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বিশ হাজার টাকা নিয়ে যাচ্ছে তাহলে মালিকের মূলধন ব্যবসায় শুরুতে মালিকের মূলধন ছিল এক লক্ষ টাকা সারা বছর ধরে মালিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বিশ হাজার টাকা নিয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা উত্তোলনকে মাইনাস করব। কেন মাইনাস করব উত্তোলনকে কারণ মালিক ব্যবসায়ের শুরুতে আমাকে দিয়েছিল এক লক্ষ টাকা সারা বছর ধরে যে সে আমার প্রতিষ্ঠান থেকে বিশ হাজার টাকা নিয়ে গেল তাহলে কি সে আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে এক লক্ষ টাকা দাবি করতে পারবে না বন্ধুরা কারণ বছরের মাঝে মাঝে সারা বছর ধরে সে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বিশ হাজার টাকা নিয়ে গিয়েছে তাহলে যখনই মালিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তোলন করে তার মালিকানার সত্যটা কমে যায় ওই জন্য আমরা উত্তোলনকে মাইনাস করেছি ধরুন এই বছর সারা বছর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে গিয়ে তার অনেক আয় হয়েছে ধরুন আমি ধরলাম যে সারা বছর ধরে তার পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় হয়েছে তাহলে আয় যদি হয় আমরা হিসাব বিজ্ঞানের নীতিমালার মধ্যে আমরা পড়েছি যে আয় মালিকানা সত্যকে বৃদ্ধি করে আমরা হিসাব বিজ্ঞানের ব্যবসায়ী সত্তা ধারণা একটা ধারণা আছে হিসাব সমীকরণ নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করব এখন যদি একটু করে বলি ব্যবসায়িক সত্তা ধারণাতে বলা হচ্ছে যে মালিক যদি আয় হয় মালিকের মালিকানা সত্যটা বেড়ে যাবে যদি ক্ষতি হয় খরচ ক্ষতি হয় তাহলে মালিকানা সত্যটা কমে যাবে কেন কমে যাবে মালিক যদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যদি আয় করে তাহলে সে আয়টা মালিক পাবে তাহলে আয় যদি হয় তাহলে সেটা মালিকানা সত্যকে বৃদ্ধি করবে মালিকের দাবি ছিল ওই যে এক লক্ষ টাকা থেকে বিশ হাজার টাকা নিয়ে গেল আর আশি হাজার টাকা দাবি এর মধ্যে এই বছর তার লাভ হলো পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে এই বছর যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা তার লাভ হয় তাহলে বছর শেষে মালিক এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা দাবি করতে পারবে কারণ আশি হাজার তার মধ্যে তার আয় হয়েছে পঞ্চাশ হাজার এই পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় করার ফলে মালিকের কিন্তু দাবিটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর মালিকের যে দাবি সেই দাবিটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে ওই জন্য আয় হলে মালিকানা সত্ত্বে যোগ করতে হয় আর যদি ব্যয় হয় কোনো খরচ হয় তাহলে খরচটা মালিকানা সত্ত্ব থেকে হ্রাস পাবে কেমন ধরুন এই বছর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লাভ হয়নি দশ হাজার টাকা লোকসান হয়েছে তাহলে মালিকের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যদি লোকসান হয় তাহলে এই লাভ যেমন মালিক পাবে ঠিক তেমনি ভাবে লোকসান হলেও কিন্তু সেটা মালিককে গ্রহণ করতে হবে বহন করতে হবে তাহলে লাভ হলে যেহেতু মালিকের সাথে যোগ হচ্ছে মালিক পাচ্ছে লোকসান হলেও সেটা মালিককে দিতে হবে তাহলে আমরা যোগ বিয়োগ করে দেখলাম যে আয় হলো এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা পেলাম তাহলে আমার যদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দশ হাজার টাকা লস হয়ে যায় তাহলে মালিককে আমার কাছ থেকে আর এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা দাবি করতে পারবে 
না তার দাবিটা দশ হাজার টাকা কমে যাবে কারণ তার যে লোকসান হচ্ছে ক্ষতি হচ্ছে সে ক্ষতির অংশটা মালিক তার কাছ থেকে মালিকানা সত্ত্ব থেকে দিবে ওই জন্য ক্ষতি হওয়ার ফলে মালিকের মালিকানা সত্ত্বটা কমে যাচ্ছে বন্ধুরা আপনাদেরকে সুবিধাতে আমি দেখাচ্ছি মূলধন এক লক্ষ টাকা ওইখান থেকে সে উত্তোলন করেছে বছরে সারা বছর ধরে বিশ হাজার টাকা তাহলে উত্তোলন করার ফলে তার মালিকানার সত্ত্ব কমে যাবে আশি হাজার টাকা এরপরে সারা বছর ধরে তার বিভিন্ন মাধ্যমে আয় হলো পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় হলে তার মালিকানার সত্ত্বটা বেড়ে যাবে আশি পাঁচ আট পাঁচ তেরো এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা এরপরে এই বছর সে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করতে গিয়ে পরিচালনা করতে গিয়ে তার ক্ষতি হয়েছে দশ হাজার টাকা তাহলে এক লক্ষ তিরিশ থেকে যদি ক্ষতি হয়েছে ক্ষতিটা মাইনাস হবে তাহলে আলটিমেটলি তার নিট মালিকানা সত্ত্ব কিংবা সমাপনী মূলধন নিট মূলধন কিংবা প্রকৃত মূলধন দেখাচ্ছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা তাহলে বন্ধুরা পরীক্ষায় যদি তোমাদের মালিকানা সত্ত্ব বের করতে বলে এইভাবে আমরা মালিকানা সত্ত্বটা বের করতে পারি তাহলে আজ আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি যে হিসাব সমীকরণের সার্বিক ফলাফল হিসাব সমীকরণ কিভাবে কাজ করে বৃদ্ধি পেলে কি হয় হ্রাস পেলে কি হয় আমরা বলেছি সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ডেবিট আর যদি সম্পদ হ্রাস পায় ক্রেডিট ঠিক তেমনি ভাবে দায় এবং মালিকানা সত্য দোনোটা কিন্তু ক্রেডিট এন্ট্রি প্রকাশ করে ক্রেডিট প্রকাশ করে তাহলে কোনো কারণে যদি দায় বৃদ্ধি পায় তখন সেটাকে আমরা ক্রেডিট করব দায় যদি বৃদ্ধি পায় তখন সেটাকে আমরা ক্রেডিট করব দায় যদি হ্রাস পায় তখন সেটাকে আমরা ডেবিট করব ঠিক তেমনি ভাবে ওনার সিকিউরিটি যেহেতু এক ধরনের দায় আন্ত দায় ওনার সিকিউরিটির ক্ষেত্রেও সেম এন্ট্রি ফলো করা হবে যে ওনার সিকিউরিটি দায় যদি বৃদ্ধি পায় তখন সেটাকে আমরা ওনার সিকিউরিটি যদি বৃদ্ধি পায় তখন সেটাকে আমরা ক্রেডিট করব আর যদি হ্রাস পায় তখন সেটাকে আমরা ডেবিট করব ওকে বন্ধুরা তাহলে এই হচ্ছে হিসাব সমীকরণের সার্বিক আলোচনা সো হিসাব সমীকরণের বর্ধিত রূপ হচ্ছে এটা এ ইকুয়ালস টু এল প্লাস সি প্লাস আই অর আর ইনকাম মাইনাস ই মাইনাস ডি অর ডাব্লিউ ঠিক আছে বন্ধুরা পরবর্তী আর একটা লেকচারে আর একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে ততক্ষণ ভালো থেকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম